Unicamp está firmando um convênio com a Prefeitura de Americana, aqui na região de Campinas, para atendimento de saúde voltado às comunidades que vivem em ocupações e também pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Esse é um dos assuntos de hoje do programa Conversa com o Reitor. Aqui comigo, o professor Antônio José de Almeida Meirelles, reitor da Unicamp. Professor, obrigada pela presença. É, Patrícia, obrigado novamente à SEC, obrigado a você e a equipe toda da SEC aqui por essa nova oportunidade. Bom, esse programa tem direção de imagem de João Ricardo Boi, imagens de Marcos Botelho Júnior e edição de Kleber Casablanca. Professor, vamos começar então com essa proposta, com esse convênio firmado com a Prefeitura de Americana. Como será o atendimento a essas pessoas em situação de vulnerabilidade? Então, é, primeiro, é uma, mais uma iniciativa extensionista é, tomada pela é, nossa Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, é, conjuntamente com professores do, da saúde coletiva da Faculdade de Ciências Médicas. Né? Foi um convênio fechado com a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Americana, e a indicação é a seguinte, é, é, essas é, ocupações elas têm uma situação legal que não é plenamente resolvida. Então, isso às vezes traz dificuldades para as prefeituras de criar estruturas de atendimento, né? porque são áreas em disputa, às vezes, jurídica. E a possibilidade de atender essas pessoas é, se amplia com os convênios com uma instituição como a Unicamp. Né? Então, é, foi fechado um, um memorando de entendimento genérico que vai agora passar a detalhar, mas que visa dar um suporte à questão da saúde dessas pessoas que têm uma vulnerabilidade considerável. Né? Então, Muitas a vezes preocupação as pessoas não é essa. acessam um posto de saúde. Tem dificuldades provavelmente de documentação, de legalização do espaço onde vivem, eventualmente fica difícil você construir uma estrutura de atendimento local. Então, é, esses mecanismos de convênio, eles permitem algum acesso da nossa estrutura de atendimento né, a essas pessoas, reduzindo um pouco as dificuldades que elas tem para atendimento à saúde. Eu acho que é mais um esforço é, nosso também é de, na medida do possível, não só melhorar o atendimento, mas melhorar a integração do atendimento na questão assistencial da saúde na região. É, a gente tem, como se sabe, nós temos, além da estrutura hospitalar própria da Unicamp, nós administramos dois hospitais, Sumaré e... É, Piracicaba, né? dois hospitais ligados à Secretaria Estadual e sete ambulatórios médicos de especialidade. Eles estão espalhados na região em torno de Campinas e pegam outras regiões de saúde próximas. Mas em Americana, a Unicamp não tinha uma presença forte. Então, é, essa, essa, esse convênio é, coloca o nosso acesso nessa questão, coloca a Americana com mais disponibilidade, com uma primeira colaboração, que pode também ser importante para a gente pensar a saúde regional como um todo. Né? Então, não é só a questão exata de atender pessoas que têm uma situação de vulnerabilidade maior e cumprir um papel social importante da universidade, mas é também ajudar a uma visão mais integrada da questão da saúde regional que é uma preocupação que a nossa diretoria executiva da, da área de saúde tem tido permanentemente, pensar como é, organizar, integrar o atendimento à saúde em toda a região das DRS 7, 10 e 14, que são aquelas mais é, é, utilizadas, é, pelo, que, na verdade, tem mais acesso ao nosso hospital das clínicas. Né? Uhum. É, pra, e também para a Unicamp é importante, né? a Unicamp também ganha, porque a oportunidade é, de estar ali na comunidade, praticando, exercendo, né? muitos residentes, né? quer dizer, você também tem essa, essa via de mão dupla também, porque é uma experiência dúvida, também, né? quer dizer, eles, os é... estudantes também que têm acesso a... Né, a oferecer esse trabalho para as pessoas. É quando né? nós conversamos com os educadores, docentes, professores da área de saúde, né, então, 
obviamente, da Faculdade de Ciências Médicas, mas também da enfermagem e das profissões é, relacionadas, o que a gente nota é que é importante para a formação, boa formação dos alunos de graduação, residentes e as suas especializações adicionais, é muito importante ter... É, o contato com todo o espectro de possibilidades de atendimento à saúde. Então, você tem desde a mais desenvolvida, que é, são áreas do Hospital das Clínicas e do CAISME, até atendimentos mais né, feitos nas UPAs, feitos nos ambulatórios médicos. Então, isso dá ao profissional uma formação muito mais ampla em termos de possibilidade de atendimento à saúde. Então, essas oportunidades são complementares de uma formação. E, e eu acho que ela é também motivadora, porque ela gera essa, essa ideia de que a gente, de alguma forma, está retribuindo para pessoas que têm carências uhum. e dificuldades de atendimento à saúde. Né? Agora, tem um outro projeto falando um pouco mais sobre essa relação da Unicamp com as prefeituras, principalmente as prefeituras aqui no, no entorno, né, na região metropolitana aqui na região de Campinas. É, tem um outro projeto, que é o Unicamp na cidade, que é, vai ter uma sede, né, uma casa, que vai abrigar vários projetos de extensão. Esse é um projeto importante também para a Unicamp. É um projeto importante, foi um projeto formulado por diferentes equipes aqui dentro da Unicamp, quer dizer, principalmente pela PROEC, mas também a DEDH participou e... Eu diria que essas duas estruturas tiveram um papel importante na criação desse projeto, mas é um projeto pensado junto com a prefeitura. É, ele envolve um prédio ali nas cercanias do viaduto Miguel Vicente Cury, né, do terminal ali na região próxima ao centro de Campinas. É uma região bastante acessada pela população, por causa do, da sua importância no transporte, e esse prédio está em processo de reforma, e um dos andares é, será disponibilizado para a Unicamp. A ideia é... A Unicamp sempre fez é, esporadicamente atividades de, por exemplo, monitorar a saúde das pessoas, pressão, diabetes, uhum. né, na, na, no centro da cidade mas ela não tinha uma estrutura de suporte. Então, fazer, ter esse espaço vai permitir ela ter um suporte de fazer isso com mais intensidade. Mas também a ideia é levar atividades culturais para essa região, atividades educativas. Né? Então, é estabelecer um elo de contato maior da Unicamp com a cidade e, obviamente, tendo isso parte daquilo que a gente tem chamado tradicionalmente de curricularização da extensão, uhum. né? da extensão entrar nas atividades do, dos nossos cursos e dos nossos alunos poderem exercer uma atividade mais junto à população, que faça parte da sua formação também. Então, tem algumas áreas que são, vamos dizer, mais propensas a isso, mas a ideia é que esse local funcione como um suporte para a gente desenvolver várias atividades, é uma questão das unidades, vamos dizer assim, e através da PROEC, da DEDH, pensarem em que atividades elas podem levar a, a essa região de Campinas, ao centro de Campinas, e de alguma forma envolver a população em alguma coisa que tenha a ver também com a formação dos nossos alunos. Eu acho isso uma, uma, uma coisa importante, ela tem, vamos dizer, importância grande, porque ela abre um espaço de exercício de uma atividade de cunho profissional, mas ainda na formação da graduação, mas ela também é uma forma de, de você ampliar bastante o reconhecimento da universidade. É, a gente tem, tem a universidade ali próxima, ali né? próxima né? a gente tem promovido isso bastante é, volto até a lembrar coisas que a gente já conversou em outros programas aqui é, nós estamos continuando com a questão do radar né? meteorológico que em função da agência metropolitana a agência metropolitana da região de Campinas envolve mais de 20 cidades Campinas e várias cidades da vizinhança e eles estão auxiliando no financiamento da aquisição desse radar provavelmente ele será instalado aí no segundo semestre desse ano e daí nós vamos ter condição, instalação completa precisa ter os profissionais e tal 
mas provavelmente em 2025, em algum momento de 2025, a gente vai ter condições de monitorar com bastante é, eficiência, vamos dizer assim, mudanças de tempo que possam provocar alguma, alguma dificuldade para as uhum. pessoas em toda a região de Campinas. Né? Então, é mais uma atividade mais um também. E você vê, em outra, numa área bastante diferente. Né? Uhum. É, uma preocupação que a gente tem com, com essas atividades é de imaginar também essas atividades como uma... Não só uma questão de extensão, ela é uma questão de formação dos alunos e pode também ser uma questão de pesquisa. Né? Uhum. Por exemplo, no caso do radar, isso, não, o objetivo não é só é, ficar monitorando como o clima evolui, né? e o tipo de radar permite a detecção de uma mudança brusca né? de, de clima, por exemplo, que pode gerar alguma, algum evento meio uhum. catastrófico. Né? Mas é também um elemento para pesquisa. É, combinar essas atividades é algo que hoje está no horizonte nosso. Uhum. A gente, dessa forma, estará aproximando mais a nossa comunidade das necessidades das cidades, das populações, a gente é, com, pode estimular mais a formação dos nossos alunos, mas é também importante que a gente, a partir dessa interação, gere dados, informações, uhum. que permita a gente desenvolver pesquisa, conhecimento é. para melhorar a vida das pessoas. A gente pessoas. pode dizer que é uma convergência né, entre ensino, isso, a gente caminha cada vez mais né, para essa convergência entre ensino, pesquisa, extensão. E eu acho que essa é a formulação correta, né? tentar integrar essas coisas. A gente não vê uma atividade ou outra como uma atividade com menor importância na vida da universidade. Né? Por exemplo, uma coisa que eu sempre destaco nesse assunto é que esse contato ele pode gerar uma mudança de agenda de pesquisa na universidade. Né? E essa mudança de agenda de pesquisa, uma agenda que nos aproxime daquilo que o nosso país necessita, é algo também que amplia muito a legitimidade da universidade. Né? A sensação objetiva das pessoas que colocar dinheiro numa estrutura como essa, altamente sofisticada, tem um impacto na vida delas. Né? Uhum. E se justifica, então, por essa, esse retorno que é capaz de gerar para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Algumas universidades têm isso, né? uma espécie de um balcão em que você recolhe as demandas da população e isso, é, isso pode se desdobrar em pesquisas, enfim, quer dizer, você identifica ali a demanda né, nesses projetos, né, e, e isso vai se desenvolvendo. Então, não tem, eu tenho assim, a impressão que é muito difícil a gente conseguir fazer isso que você fala sem ter é, um contato com esse mundo exterior. Entende? Então, uma coisa que a gente percebe, por exemplo, em relação às prefeituras, é um desejo muito grande de fazer coisas, de modificar a realidade, mas não tem um acúmulo de formação nas suas estruturas de profissionais, com muita experiência de fazer projeto, de como lidar com a necessidade de de elaborar um planejamento para levar à frente a solução de um problema. Né? Então, uma demanda por esse contato com a universidade que pode gerar é, é, uma transferência mútua de conhecimento, Sim. mudando um pouco aquilo que a gente pesquisa, mas nós a gente podendo facilitar para eles instrumentos, ferramentas que permitam é, eles desenvolverem com melhor qualidade o próprio trabalho. Então, acho que isso é uma perspectiva bastante animadora para o futuro da nossa universidade. O que a gente tem que saber é justamente isso. É, a gente pode fazer isso com uma boa qualidade de pesquisa também. Por exemplo, uma outra coisa que eu já falei aqui também, uhum. só para lembrar, né? é o convênio que a gente fechou com o IBGE e com a Federal de Goiás, né? de um, é, do uso, de alguma forma, de inteligência artificial aplicada à formulação de políticas públicas. Uhum. Né? É, essas experiências de contato vão gerando localmente, em alguns casos, é, êxitos bastante significativos, 
e essa experiência pode ser transferida para outros lugares. Né? Então, a ideia, nesse caso, aí desse convênio IBGE, Federal de Goiás e Unicamp, é justamente recolher essa informação, recolher a informação de como foram montados esses projetos que deram certo, os dados, né? uhum. como, de fato, você conseguiu mudar realidades, por exemplo, de forma que essas experiências que são localizadas, são vamos dizer, embrionárias em termos de país, possam se multiplicar de um município para outro, para vários outros municípios. Né? Então, isso também muda bastante, pode mudar bastante a realidade. Sim. Bom, um, um outro assunto, professor, um último assunto, é, é a futura instalação de um complexo de pesquisa voltado à inovação em bioenergia e biomateriais. Esse complexo foi apresentado no dia 18 de abril por representantes do NIP, que é o Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético. O complexo vai se chamar Laboratório de Pesquisa em Bioenergia, que é LABIOEM, e será instalado numa área de 6 mil metros quadrados no antigo prédio do Centro de Tecnologia, o CT. Os recursos vieram da FAPESP e das universidades públicas paulistas, USP, Unicamp e Unesp. Professor, essa estrutura é resultado de um esforço de vários anos já. Sem dúvida. Quer dizer, a gente tem uma tradição de pesquisa em bioenergia bastante consolidada, que data, imagino eu... Uma né? década. E mais do que isso, né? data da época que eu era ainda estudante de graduação, que foi o início do Proalco. Né? O início do Proalco foi aí a década, metade da década de 70 para frente, ganhou muito impulso na década de 80. Sim. Assim, lá meados da década de 80, 86, ele passou por N dificuldades, né? hum. mas é, a, a pesquisa, principalmente focada em bioetanol, continuou se desenvolvendo de forma muito localizada. Ele ocorria em todas as universidades, mas não tinha um processo de integração. O, o etanol volta a ter bastante força na, nos anos 2000, né? e é, desde então a bioenergia, com a questão do, da ambiental, ela assumiu um papel muito importante no mundo, vamos dizer assim, uhum. e no Brasil em particular. E daí, além de biotanol, você tem biodiesel, você começou a ter pesquisas biogás, né? uhum. e, e que todos aí meio vinculados à energia. Mas o conceito de bioenergia que está por trás dessas iniciativas é, na verdade, um pouco maior. Né? É, hoje a gente pode produzir biomateriais, bioprodutos, a partir de recursos naturais. Né? Então, tem um pouco a ideia de um, 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 algo que a gente poderia denominar biorefinaria. Né? Numa biorefinaria, você pode produzir uma variedade de produtos baseados em, na agricultura. Certo? Então, a gente sabe que a indústria de alimentos é, em grande parte, baseada na agricultura. Sim. Hoje, no Brasil, a gente tem produção de biodiesel e bioetanol bastante significativa. Então, nós temos energia produzida a partir da agricultura. Agora, várias outras coisas, né? a gente pode produzir plástico, a gente pode fazer é, moléculas básicas que gerem vários é, derivados a partir de produtos naturais. Então, é um elemento, vamos dizer assim, importante do que a gente pode considerar uma transição econômica de um mundo baseado em fatores não renováveis, é, matérias-primas não renováveis, e daí você tem combustíveis fósseis, e, eles são a fonte de boa parte da energia de transporte, mas eles também são é, boa parte da fonte da, in, da indústria química. Uhum. E a migração para uma é, economia baseada em recursos renováveis exige modificação na área energética, mas também na área de, produ de produção a partir de matérias-primas renováveis, de coisas como plástico, né? uhum, é, vários dia, outros sim. biomateriais. Então, esse é o processo que eh, o Brasil vem se engajando intensamente eh, há um bom tempo. Começou, acho que de forma mais forte, lá com o bioetanol, como eu disse, uhum. no final da década de 70, e aí ganhou força na década de 80. Nós retomamos isso com intensidade aí nos anos 2000. E daí, no final dos anos 2000, ocorreu uma iniciativa que 
foi compartilhada pelo governo do Estado, pela FAPESP e pelas três universidades estaduais. Em termos das universidades estaduais, duas coisas foram feitas. Foi feito o programa de doutorado em bioenergia e também a contratação de professores e ou pesquisadores nessa área. Na Unicamp nós tivemos, se não me engano, 15 é, docentes distribuídos em várias unidades das áreas de engenharia, das áreas de biologia, química, física, também na área de economia e ciências humanas, eu acredito, uhum. né? associados às questões de sustentabilidade em geral. Né? É, teve uma outra parte disso que foi a, a colocação de recursos para construir uma estrutura laboratorial. Que, então, eu imagino, vejo o, o Labioen como o culminar desse esforço no interior da Unicamp. Né? Uhum. Esse esforço é feito nas três universidades, então tem esse elemento de integração com as universidades, um elemento de financiamento da FAPESP, mas no caso particular da Unicamp, onde a questão da sustentabilidade e da transição para uma economia baseada em recursos renováveis é algo que ocorre com intensidade em várias das nossas unidades. Nós não temos um perfil uhum. que é só de engenheiros, ou só de biólogos, ou só de químicos. Nós temos pessoas das áreas de humanas também trabalhando isso, uhum. da área de economia, olhando o problema sobre uma ótica bastante é, assim, holística. Né? Você tem várias coisas que interferem uhum. nesse processo. É, eu acho que o Labioen é um pouco culminar dessa história que a gente tem aí com intensidade há mais de 10 anos, já existia antes. Eu só estou hum. dizendo que com o programa de bioenergia, com a contratação de novos docentes, isso ganhou intensidade. Né? E temos a culminação disso com a inauguração desse laboratório que poderá, eu acho que é essa a expectativa, funcionar como local de integração dessas variadas é, atividades. Né? Uhum. É, não dá para a gente... impulsionar né, impulsionar, essas pesquisas. Impulsionar, porque é, é, a, a questão da, dessa transição ela envolve aspectos de relações humanas, de relações de trabalho, de... Impacto, avaliação do impacto na população, de mecanização, de uhum. desenvolvimento a partir de produtos naturais de novas moléculas, de melhoramento genético né? uhum. é, de, de plantas, de aumentar a produtividade agrícola, né? fertilidade do solo, de agricultura, é, uma agricultura inteligente, digital, que seja capaz de, por exemplo, usar com muita parcimônia fertilizantes. Né? Hoje, toda a estrutura de informática permite a gente fazer essas, essas questões num padrão de qualidade muito maior. E toda essa transição para uma economia de, baseada em recursos renováveis tem a necessidade de ser vi, é, é, viável com a produção de alimentos. Né? Uhum. Isso exige uma produtividade agrícola maior, com uso de recursos mais adequado, evitando exagero. Uhum. E isso necessita de muita informação. Em todas essas etapas de produção, a questão agrícola é uma questão bastante essencial. Se você pensar essas commodities, tipo bioetanol, biodiesel, né? eles são... É, muito do custo desses produtos está associado à, à etapa agrícola de produção. Uhum. Né? A, a parte industrial, inclusive, já foi relativamente bem desenvolvida para essas commodities. O Brasil falta um salto, que aí a universidade, inclusive, pode gerar bastante conhecimento, que é o salto da produção é, de produtos, materiais com maior valor agregado, que é a história da biorefinaria, não só a produção em larga escala de bioenergia, mas a produção de bioprodutos, biomateriais, uhum. que normalmente... Que é uma diversificação. Né? Uma diversificação. São produtos produzidos em quantidade menor, mas que têm um valor agregado maior, maior sofisticação de produção. Uma coisa que a gente deve se orgulhar da nossa universidade nesse aspecto, é o fato que existem pessoas olhando para essa transição para uma economia baseada em recursos renováveis, 
de várias formações diferentes. E é uhum. isso que pode dar riqueza e, e mais solidez a esse processo de transformação. A Unicamp, nesse aspecto, é uma universidade ímpar, eu diria. Tá bom. Professor, muito obrigada por hoje. Nada. Prazer, obrigada. Patrícia. Obrigada. Bom, o programa Conversa com o Reitor termina aqui, então a gente se vê na próxima edição. Até mais. Música